నమస్తే నవతరానికి నాంతి నవ్య కార్యక్రమానికి స్వాగతం చలికాలంలో మనసు ఎంత జాలీగా ఉన్నా సరే చర్మంలాగే జుట్టు కూడా త్వరగా పాడవుతుంది కదా మరి ఈ కాలంలో శిరోజాలు రాలిపోవడం చుండ్రు పట్టడం లాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా వేధిస్తుంటాయి శీతాకాలంలో జుట్టును సంరక్షించుకోవడానికి ఇంట్లోనే సులువుగా తయారు చేసుకునే మాస్కులు ఎలా చేసుకోవచ్చో తెలుసుకునే ముందు ఈ రోజుల్లో ఆరోగ్య విషయంలో స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ కూడా సమ ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు చర్మాన్ని అందంగా ఉంచుకోవడంతో పాటు జుట్టును కూడా చక్కగా కాపాడుకోవడానికి అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు మరి అవేంటో తెలుసుకునే ముందు డిజైనరీ కాన్సెప్ట్స్ చూద్దాం ఈరోజు మీకు పెయింట్ బకెట్ తోటి ఒక సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చేసి చూపిస్తాను అనమాట మన ఇళ్లలో పెయింటింగ్ వేసిన తర్వాత వేస్ట్గా పడి ఉంటాయి కదా బకెట్లు అవి ఏంటంటే ఒక వేస్ట్ చేయకుండా ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుంది కదా అందుకని సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్ చూపిస్తున్నాను నేను ముందుగా మనం కావాల్సిన వస్తువులు చూపిస్తాను పెయింట్ బకెట్టు స్పాంజ్ దానికి పైన కవరు ఒక క్లాత్ కవరు లేసెస్ సిజర్స్ థ్రెడ్ అండ్ నీడిల్ గ్లూ దీనికి మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే ఈ చాన్ తాడండి ఇది కావాలన్నమాట దీనికి హ్యాండిల్ ఉంటుంది కదా ఆ హ్యాండిల్ తీసేయాలి మామూలు ప్లాస్టిక్ బకెట్ తీసుకోకూడదు కేవలం పెయింట్ బకెట్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని రివర్స్ చేయాలి రివర్స్ చేసిన తర్వాత దీనికి గ్లూ రాసి ఇట్లాగా ఇట్లాగా ఇదంతా కూడా స్ప్రెడ్ చేసుకుని ఇప్పుడు మనం ఈ థ్రెడ్ తీసుకుంటున్నాం కొంచెము ఈ కోస కట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ మెలికి ఉంది కదా అది ఫ్లె ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇట్లాగా జాగ్రత్తగా ఇట్లా చుట్టినప్పుడు ఎక్కడ కూడా గ్యాప్ రాకుండా జాగ్రత్తగా చుట్టుకోవాలి గ్యాప్ వస్తే వైట్ కనిపిస్తే మళ్ళీ బాగోదు గ్లూ కూడా చాలా ఎక్కువ రాసుకుంటేనే మనకి అతుక్కుంటుంది లేకపోతే స్టిక్ అవుదు అనమాట ఇది కూడా ఈ చాంతాడు కూడా ఎక్కువ కాస్ట్ ఉండదు తర్వాత ఇదేమో మనకి వేస్ట్గా పడి ఉండే బకెట్ని మనం ఒక యూజ్ఫుల్ థింగ్గా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది అందరికీ కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇళ్లలో మనకి కూర్చోడానికి స్టూలు అది కూడా మనం కొనుక్కుంటాం కదా దాని బదులు మనం ఇంట్లో ఉండే ఈ వస్తువుని ఉపయోగించుకుంటే అది మనకి స్వయంగా చేసుకుంటే మనకి ఎంతో హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సాటిస్ఫాక్షన్గా కూడా అనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఇలాగ చుట్టూరా చుట్టేసుకున్నాం కదా అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ డీప్ ప్లేస్ వచ్చింది కదా దీంట్లో మనము చుట్టలేము కాబట్టి ఇది వదిలేసి ఈ పై రెండు చుట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు పై రెండు కూడా చుట్టేసుకుందాం ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఈ లోపల గ్లూ రాసేసి ఈ రెండు వరుసలు ఉన్నాయి కదా ఇది మనం చుట్టేసుకోవాలన్నమాట ఇట్లాగా దాంట్లో గ్లూ బాగా రాసేసాం కదా ఇప్పుడు ఇట్లా చుట్టూ చుట్టుకుంటూ రావాలి ఇది కూడా ఈ రెండు వరుసలు కూడా మనం ఫిల్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడికి ఇంకెప్పుడు ఇక్కడ కట్ చేసేస్తున్నాను ఇది గ్లూ పెట్టి అతికించామన్నమాట అది కాసేపు ఉంటే అతుక్కుంటుంది కొంచెం స్టిక్ అవుతుంది ఈ పైన కూడా ఒక రౌండ్ మళ్ళీ ఊడిపోకుండా పైకి రాకుండా ఒకసారి గ్లూ ఇట్లా వేసేసుకుంటే పట్టి ఉంటుంది అన్నమాట ఎక్కడా కూడా ఊడిపోకుండా నెక్స్ట్ మనం ఏ ప్లేస్ అయితే వదిలేసామో ఇందాక డీప్గా ఉందని వదిలేసాం కదా ఇక్కడ మనకి చుట్టడానికి మనకి వీలుగా లేదు కాబట్టి ఈ స్పాంజ్ ముక్క కనుక ఇందులో పెట్టేస్తే ఈ పీసు ఇక్కడ కూడా గ్లూ రాసేసి మనకి ఈక్వల్ లెవెల్ అయిపోతుంది అనమాట మనం ఈ రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసుకుని చిన్న పీస్ తీసుకొని ఇందులో స్టిక్ చేసేయాలన్నమాట చేసేస్తే అప్పుడు ఈ ఎత్తుగా ఉన్న పార్టు ఈ పార్టు ఈక్వల్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ దీనికి కూడా అలాగే ఈ 
ఎక్కడెక్కడ డీప్గా ఉందో ఫోర్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి బకెట్కి ఆ ఫోర్ ప్లేసెస్ మనము కంప్లీట్ చేసేసేయాలి ఇప్పుడు ఇట్లాగ మనం లెవెల్ చేసేసుకున్నాం చేసుకున్న తర్వాత ఒక లేస్ తీసుకుని ఇట్లాగ మనం కవర్ చేసేసుకోవాలి ఇది ఇప్పుడు మనకి ఈక్వల్ లెవెల్ వచ్చింది కాబట్టి పట్టి ఉంటుంది ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి చీర లేసులు ఉంటాయి కదా ఆ లేస్ తీసుకుని మనం ఇట్లాగా కవర్ చేసేసుకుంటాం ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా లేస్ పెట్టేసాము ఒక డిజైన్ లేసు ఎందుకంటే వేస్ట్గా పడి ఉంటాయి కదా ఇళ్ళల్లో చీర అంచులు అవి అట్లాంటిది తీసుకుని మనం నీట్గా పెట్టేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇటుపక్క కూడా ఇప్పుడు ఈ అంచు పైకి వచ్చేలాగా ఎట్లా దీని చుట్టూ కూడా దీన్ని కవర్ చేసేస్తా ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఉన్న పీస్ కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మనం కింద పైన లేస్ వేసేయడం అయిపోయింది ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది ఇలా ఉంటే కేవలం షో రాదు కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఈ రోప్పుని తీసుకున్నాను కదా తీసుకుని దీన్ని ఏం చేస్తున్నానంటే పెటల్స్ ఆకారంలోగా ఫోల్డ్ చేస్తాను అనమాట అట్లాగా ఒక త్రీ పెటల్స్ లేకపోతే ఫోర్ పెటల్స్ అది మన ఇష్టం అనమాట ఇట్లాగా నేను ఇక్కడ ఫైవ్ పెటల్స్ చేస్తున్నాను ఇట్లా చేసి ఇది మనకి నిలబడదు కాబట్టి ఇట్లాగా పట్టుకుని మనం థ్రెడ్ నీడిల్ ఉంది కదా అది తీసుకుని మొత్తం అన్నింటికీ కలిపి ఒక రెండు మూడు టాకాలు వేస్తే కదలకుండా ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మనం స్టిక్ చేయడానికి కూడా వీలుగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం ఇలాగ పెటల్స్ పెట్టేసుకున్నాం కదా పెట్టుకున్న తర్వాత ఇది బాగా ఆరిన తర్వాత స్టిక్ అయిన తర్వాత దీని మధ్యలో మనము పెయింటింగ్ వేసుకుని దీనిపైన ఏదైనా సరే ఒక ప్లాస్టిక్ ఫ్లవర్ లాంటిది కానీ లేకపోతే ఊల్తో కానీ మనం డెకరేషన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సీటింగ్కి ఇట్లా అంటే గుచ్చుకుంటుంది కాబట్టి కూర్చోలేం కాబట్టి దీనికి ఈ స్పాంజ్ తీసుకున్నాను అనమాట ఏదైనా ఒక కుషన్ కానీ ఒక తలగడ కానీ ఉండాలి కదా ఒక పిల్లోలాగా నేను ఈ స్పాంజ్ తీసుకున్నాను దీన్ని రౌండ్ షేప్లో కట్ చేశాను అనమాట ఈ కట్ చేసిన దాన్ని ఇట్లాగా ఒక క్లాత్ తీసుకుని దీన్ని రౌండ్ షేప్లో కట్ చేసి దీనికి కవర్ అనమాట ఈ కవర్ లోపల దీన్ని పెట్టేస్తున్నాను మనం పిల్లోకి కవర్ ఎట్లాగా తొడుగుతామో అట్లాగనమాట సేమ్ దీనికి కూడా ఇప్పుడు ఇది దీన్ని క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ దీని మీద పెట్టేసాం కదా ఇప్పుడు నీట్గా అందంగా చక్కగా ఉంటుంది కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఇంట్లో ఏదైనా కూడా ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏదైనా ఉంటే మనం పక్కకి పడేయకుండా పెయింట్ వేసినప్పుడు ఇల్లుకి మిగిలిపోతాయి కదా అవి ఒక పక్కకి పడేయకుండా దాన్ని మనం చక్కగా ఈ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ఒక వేస్ట్ మెటీరియల్ని యూజ్ఫుల్గా ఎట్లా చేయాలి అన్నది చూపించాను చూడండి ఇదిగో ఆల్రెడీ నేను చేసింది ఉంది దీంట్లో ఏంటంటే నేను దీనికి మొత్తం కలర్ వేశాను అనమాట అలాగే ఒక ఊలు తీసుకుని ఆ ఊలు ఫ్లవర్ లాగా చేసి మధ్యలో ఒక కొందను పెట్టాను అనమాట ఈ డెకరేషన్ అనేది ఏ కలర్ అయినా వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఈ ఊలే అక్కర్లేదు ఇంకేదైనా ప్లాస్టిక్ పువ్వులు లాంటివి కానీ ఏదైనా కూడా మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట మధ్యలో మాత్రం ఇలా కలర్ వేస్తే షోగా ఉంటుంది చూసారుగా అందమైన డిజైనరీ కాన్సెప్ట్స్ ఇక ఆలివ్ ఆయిల్ ని రెండు నిమిషాల పాటు వేడి చేయాలి రాత్రి పడుకోబోయే ముందు గోరువెచ్చని ఆలివ్ ఆయిల్ని జుట్టు కుదుళ్లకు బాగా పట్టించాలి పొద్దున్న లేవగానే జుట్టును శుభ్రపరచుకోవాలి ఇలా చేస్తే జుట్టు సమస్యలు పోతాయి